Good morning, everybody. My name is Sufiana Lamrani. I work for Inclusion Europe, and I'm here to tell you about our new policy paper on inclusive education. People with intellectual disabilities have the right to be in the school with people without disabilities so that they don't feel left out. They also learn new communication skills that they can use in their everyday lives. Inclusion Europe is an organization in Belgium that worked on the subject of inclusive education. We worked with inclusion in Belgium on a collective complaint on inclusive education. Donc notre association, effectivement, bah, on, nous on représente les, les, les familles et les, les personnes avec handicap intellectuel. Et c'est vrai que depuis quelques années, on avait quand même pas mal de, de familles qui nous ont interpellés bah, pour pouvoir justement essayer de trouver des solutions qui soient adaptées aux, aux besoins et aux envies de leurs enfants par rapport à la scolarisation. Et qu'on est toujours dans un système en Belgique qui est très fragmenté entre l'ordinaire et le spécialisé et qu'il est encore difficile d'avoir des passerelles entre les deux types d'enseignement. Et il y a beaucoup de familles qui voulaient justement pouvoir inscrire bah, leur fils ou leur fille dans l'école de quartier sans forcément être dans une école spécialisée parce que leur enfant euh, pouvait se retrouver très bien et s'épanouir dans une classe ordinaire moyennant certaines adaptations. Et on, on a eu l'occasion à l'époque bah, de rencontrer la ministre de l'éducation, de rencontrer les conseillers et d'essayer justement de, de promouvoir euh, une plus grande participation de ces élèves et on a toujours eu beaucoup de difficultés à se faire entendre. Et donc, une chose entraînant l'autre, comme on n'arrivait pas à avoir d'évolution vraiment satisfaisante sur, sur, la, sur ce sujet, on a décidé de, de faire cette réclamation collective auprès du Comité européen des droits sociaux, qui avait l'avantage de ne pas demander d'épuiser toutes les voies de recours internes, donc on ne devait pas demander à nos familles de commencer un parcours juridique qui soit lourd, peut-être financièrement aussi assez important, et c'est comme ça que, voilà, un peu par hasard, on a eu la possibilité de compter sur un, un soutien important pour pouvoir rentrer cette, euh, cette réclamation. Ce qu'on a fait, mais après on a dû être assez patient puisque ça a mis 4 ans pour, euh, pour avoir un, une décision du Comité européen des droits sociaux qui est intervenu finalement en, en février 2020. Et depuis lors, voilà, ça a permis en tout cas de débloquer un petit peu la situation dans le sens où, où la responsable de l'éducation, la ministre Caroline Désir, a une oreille beaucoup plus attentive que sa prédécesseur en la matière et donc les contacts avec le cabinet sont plus fréquents et on sent qu'il y a une volonté de pouvoir avancer justement vers une école plus inclusive même si ça reste toujours compliqué je pense pour les enseignants, pour les directions, pour les, un peu pour les professionnels du secteur d'imaginer qu'on arrive à faire de l'inclusion pour des élèves avec une, une déficience intellectuelle on l'imagine et on le fait beaucoup plus pour des handicaps de type moteur ou sensoriel mais pour le handicap intellectuel ça reste encore très marginal et on en entend très peu parler, alors qu'il y a des, des projets qui existent et qui fonctionnent. Et donc l'idée maintenant, c'est vraiment de pouvoir avancer vers des dispositifs plus inclusifs, sans avoir ces a priori ou sans avoir d'étiquette sur des types de handicap. Donc c'est pas parce qu'un élève a une crise 21 ou un syndrome génétique qui provoque une, une déficience intellectuelle que forcément il ne pourra pas suivre dans une classe ordinaire et qui sera forcément mieux dans le spécialisé. Et ce qui est dommage, c'est qu'on voit des familles aujourd'hui qui se euh, bah, sont battues, euh, bah, celles qui nous ont interpellés en premier lieu pour justement bouger sur ces questions d'inclusion scolaire. Et ces familles-là, aujourd'hui, qui étaient pionnières avec leurs enfants qui ont fait tout leur, euh, tout leur enseignement primaire en inclusion, ont parfois réussi à commencer le secondaire et elles se retrouvent en général en première, deuxième secondaire dans une impasse et elles ne peuvent pas conduire pour continuer leur projet. Et donc c'est un peu la mort dans l'âme qu'elles se tournent vers l'enseignement spécialisé alors que leurs enfants se trouvaient hyper bien dans l'ordinaire mais qu'à un moment donné, il y avait plus, au niveau de l'organisation de l'enseignement, c'était plus possible de, de continuer. Et donc ben, ces familles se retrouvent là un peu à faire des choix, euh, des choix forcés, ce n'était pas leur choix initial. Et donc il faut vraiment pouvoir avancer et c'était là l'objectif de la réclamation. On espère que ça, portera, ça pourra porter ses fruits.